ফ্যান্টাইজিং অ্যাক্টিভিটিস আজকে এই অধ্যায়ে আরও একটি অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব যেখানে পারপিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমের এই মেথডের একটা অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব তো পিরিয়ডিক এবং পারপিচুয়াল এই দুইটা মেথডে কীভাবে জার্নাল করতে হয় আমি আগের টিটেলগুলোতে দেখেছি আজকে দেখব যে পারপিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে কীভাবে নিট প্রাইস মেথড এবং ক্রস প্রাইস মেথড করতে হয় সেটা দেখুন এই অঙ্কটিতে বলা আছে দ্য ফলোইং ট্রানজ্যাকশানস আর এক্সট্রাক্টেড ফ্রম এম ট্রেডার্স 2011 2011 সালের এম ট্রেডার্স কোম্পানির কিছু ট্রানজ্যাকশান বা লেনদেন নিচে দেওয়া আছে ইনস্ট্রাকশানে বলছে এক নম্বরে জার্নালাইজ দ্য ট্রানজ্যাকশানস আন্ডার গ্রস প্রাইস মেথড অ্যান্ড নিট প্রাইস মেথড অ্যাজিউমিং পারপিচুয়াল ইনভেন্টারি সিস্টেম পারপিচুয়াল ইনভেন্টারি সিস্টেমের মাধ্যমে একটা জার্নালাইজ করতে হবে এবং সেখানে গ্রস প্রাইস মেথড এবং নিট প্রাইস মেথড দুটোই দেখাতে হবে তো সাধারণত দুইটা জার্নাল করলে ভালো হয় কিন্তু আমি এই দুইটা জার্নালকে পাশাপাশি করেছি যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় দেখুন যেহেতু এই অধ্যায়ে জার্নাল করতে হয় আমি সর্বপ্রথম জার্নালে ছক করে নিলাম দুইটা একটা গ্রস প্রাইস মেথডের জন্য এবং একটা নিট প্রাইস মেথডের জন্য পাশাপাশি করলাম যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো গ্রস প্রাইস মেথডে দেখুন ডেট অ্যাকাউন্টস টাইটেল রেফারেন্স ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা ঠিক একইভাবে নিট প্রাইস মেথডের ক্ষেত্রেও জার্নালে ছক সবসময় একই হবে ডেট অ্যাকাউন্টস টাইটেল রেফারেন্স ডেবিট টাকা এবং ক্রেডিট টাকা উপর হেডলাইনটা আমরা লিখবো দুটোর ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে আমি একসঙ্গে লিখেছি যেহেতু দুইটা জার্নাল আমি একসঙ্গে করছি এই জন্য জেনারেল জার্নাল এন্ট্রিস এম ট্রেডার্স যেহেতু আমরা এখানে পারপিচুয়াল ইনভেন্টারি সিস্টেম করব আগে আমি একটু বলে রাখি এখানে জাস্ট ছয়টা জার্নালের নিয়ম দিয়ে রেখেছি যারা আগে টিউটোরগুলো দেখেছেন তারা বুঝতে পারবেন যে কীভাবে পিরিয়ডিক এবং পারপিচুয়াল মেথডের জার্নালগুলো করতে হয় এর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই সামান্য কিছু পার্থক্য প্রথমত হচ্ছে পিরিয়ডিক ইনভেন্টারি সিস্টেমে আমরা পার্সেস কে পার্সেস হিসেবেই লিখব কিন্তু পারপিচুয়াল ইনভেন্টারি সিস্টেমে পার্সেসের পরিবর্তে আমরা লিখব মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি আরেকটা পার্থক্য হচ্ছে সেলসের ক্ষেত্রে পিরিয়ডিক ইনভেন্টারি সিস্টেমের ক্ষেত্রে একটা জার্নাল হয় অর্থাৎ যদি নগদে সেলস করা হয় তাহলে ক্যাশ ডেবিট সেলস ক্রেডিট কিন্তু পারপিচুয়াল ইনভেন্টারি সিস্টেমের ক্ষেত্রে দুইটা জার্নাল হয়ে থাকে একটা তার বিক্রয় মূল্যের উপর আর একটা তার ক্রয় মূল্যের উপর বিক্রয় মূল্যের উপরে যে জার্নালটা করি সেটা হচ্ছে ক্যাশ ডেবিট সেলস ক্রেডিট আর ক্রয় মূল্যের উপর যে জার্নালটা করি সেটা হচ্ছে কস্ট অফ গুডসোল ডেবিট আর মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি ক্রেডিট তো এই গেল পিরিয়ডিক এবং পারপিচুয়ালের মৌলিক কিছু পার্থক্য আরও বিস্তারিত পার্থক্যগুলো দেখার জন্য আগে টিউটোরগুলো দেখে আসুন অনেক ভালো বুঝতে পারবেন চলে যাব এখন এক নম্বর ট্রানজেকশানে আমি অলরেডি জার্নালটা প্রস্তুত করে রেখেছি যাতে আমার টিউটোরিয়ালটা একটু ছোটো হয় প্রথমে দেখুন এক নম্বরে জানুয়ারি টু পার্সেস মার্সেন্টাইজ ওয়ান অ্যাকাউন্ট ফর টাকা চল্লিশ হাজার ফ্রম ওয়াই লিমিটেড টার্মস টু বাই টেন এন্ড থার্টি এফ ওবি শিপিং পয়েন্টস বলছে কি যে ওয়াই ওয়াই লিমিটেড ওয়াই লিমিটেডের কাছ থেকে চল্লিশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো আচ্ছা তো যেহেতু বাকিতে এখানে ওয়ান অ্যাকাউন্টস কথাটা দেওয়া আছে দেখুন সুতরাং আমরা বুঝবো এটা বাকিতে ক্রয় করা হয়েছে তো বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হলে পার্সেস ডেবিট আর অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হয় ক্রেডিট যদি আমরা পিরিয়ডিক ইনভেন্টারি সিস্টেমে করি কিন্তু যেহেতু আমরা পারপিচুয়ালে করছি তাই মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি হবে ডেবিট আর অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হবে ক্রেডিট চলে যাব এক নম্বর দেখুন এখানে বলছে এখানে আমি লিখেছি মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি ডেবিট আর অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট প্রাইস মেথডের ক্ষেত্রে গ্রস প্রাইস মেথডের ক্ষেত্রে আমরা এখানে চল্লিশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করেছি তাই এখানে জাস্ট চল্লিশ হাজার টাকার জার্নাল করবো এখানে চল্লিশ হাজার টাকাই বসিয়েছি কারণ গ্রস প্রাইস মেথড মানে আমরা জেনারেল মেথডটা যেভাবে করে থাকি জেনারেল যে জার্নালগুলো যেভাবে করে থাকি ঠিক গ্রস প্রাইস মেথডটা একই মেথড নিট প্রাইস মেথডের ক্ষেত্রে একটু আলাদা নিট প্রাইস মেথড বলতে বোঝায় আমাদের অঙ্কে যে শর্ত দেওয়া থাকবে অর্থাৎ যে ডিসকাউন্টের কথা উল্লেখ থাকবে সেই ডিসকাউন্টের টাকাটা বাদ দিয়ে নিট প্রাইস বা নিট মূল্যটা এখানে বসাতে হবে দেখুন এখানে আমরা অঙ্কের দিকে যদি তাকাই টু বাই টেন দশ দিনের মধ্যে দিলে টু পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে আর না হলে তিরিশ দিনের মধ্যে টাকাটা পরিশোধ করতেই হবে সুতরাং এখানে দেখুন টু পারসেন্ট ডিসকাউন্টের কথা উল্লেখ আছে তাই আমরা নিট প্রাইস মেথডের ক্ষেত্রে কী করব এই চল্লিশ হাজার টাকার উপর টু পারসেন্ট ডিসকাউন্ট করবো যদি আমি টু পারসেন্ট ডিসকাউন্ট করার চেষ্টা করি এখানে দেখুন চল্লিশ হাজার ইন্টু টু পারসেন্ট মানে পয়েন্ট জিরো টু গুণ করে দিলাম আটশো টাকা ডিসকাউন্ট আমরা এখন চল্লিশ হাজার টাকা থেকে যদি আট আটশো টাকা বিয়োগ করে ফেলি তাহলে দেখুন উনচল্লিশ হাজার দুইশো টাকা আমরা জার্নালে অর্থাৎ নিট প্রাইসের ক্ষেত্রে এই উনচল্লিশ হাজার দুইশো টাকাই লিখবো সো মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেয়েবল
চলে যাব সাত নম্বর জানুয়ারির আর এখানে আর একটা বিষয় আছে এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট এবং এফ ও বি ডেস্টিনেশন দুইটা জিনিস এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট থাকলে ক্রেতা পরিবহন ভাড়া পরিশোধ করবে আর এফ ও বি ডেস্টিনেশন থাকলে বিক্রেতা পরিবহন ভাড়া পরিশোধ করবে এখানে যেহেতু এফ ও বি ডেস্টিনেশন আছে তাই বিক্রেতা পরিবহন ভাড়া পরিশোধ করবে সুতরাং পরিবহন ভাড়া নিয়ে আমাদের কোনো জার্নাল হবে না এখানে আচ্ছা সাত তারিখে চলে যাব বলছে সোল মার্চেন্টাইজ অন অ্যাকাউন্ট টু কিউ লিমিটেড ফর ষাট হাজার টার্মস টু বাই টেন এন থার্টি এফ ও বি শিপিং পয়েন্টস দেখুন এখানে বলছে ষাট হাজার টাকার পণ্য বিক্রি করা হলো কিউ কোম্পানির কাছে অন অ্যাকাউন্ট বাকিতে তো বাকিতে পণ্য বিক্রয় করা হলে জার্নাল কি হবে আমরা সরাসরি জার্নাল চলে যাব যেহেতু এখানে বিক্রয় পারপিচুয়ালের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের সময় দুইটা যাবে দেওয়া হবে তো আমরা এখন সেটাই করব দেখুন এখানে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট বিক্রয় করেছি আমরা ষাট হাজার টাকার ঠিক ষাট হাজার টাকায় এখানে কিন্তু বসিয়েছি আর কস্ট অফ গুডস সোল্ড মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি ক্রেডিট এখানে ওই যে ষাট হাজার টাকার পণ্য বিক্রি করলাম তার ক্রয় মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা অঙ্কে দেখুন এখানে উল্লেখ করা আছে কস্ট টাকা পঞ্চাশ হাজার এই পঞ্চাশ হাজার টাকা হলো তার ক্রয় মূল্য সুতরাং ক্রয় মূল্যে যে জার্নাল করলাম পঞ্চাশ হাজার টাকা সেটা হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড ডেবিট মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি ক্রেডিট পঞ্চাশ হাজার টাকা আচ্ছা এবার চলে যাবো নিট প্রাইস মেথডের ক্ষেত্রে নিট প্রাইস মেথডের ক্ষেত্রে জার্নাল একই অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট কিন্তু আবার কস্ট অফ গুডসোল ডেবিট মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি ডেবিট কস্ট অফ গুডসোল দেখুন পঞ্চাশ হাজার টাকা ঠিকই আছে সেলসের ক্ষেত্রে আমরা এই যে ষাট হাজার টাকা তার উপর টু পারসেন্ট ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে বাকি টাকাটা বসাবো অর্থাৎ ডিসকাউন্টের টাকা বাদ দিয়ে নিট প্রাইসটা এখানে বসাতে হবে এটাই হলো নিট প্রাইস মেথড আমি যদি এখানে দেখানোর চেষ্টা করি দেখুন ষাট হাজার টাকা ইন্টু টু পারসেন্ট তার মানে পয়েন্ট জিরো টু ইকাল টু বারোশো মাইনাস ষাট হাজার ইকাল টু আঠান্ন হাজার আটশো আঠান্ন হাজার আটশো টাকাই বসিয়েছি চলে যাবো এগারো নম্বর ট্রানজ্যাকশান এখানে দেখুন বলছে পার্সেস মার্সেন্টাইজ অন অ্যাকাউন্ট টাকা বিশ হাজার ফ্রম জেট লিমিটেড জেট লিমিটেডের কাছ থেকে আবার বিশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো তো এখানে পণ্য ক্রয় করা হলে মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি হবে ডেবিট আর অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হবে ক্রেডিট দেখুন এখানে বিশ হাজার টাকা যেহেতু এটা গ্রাস মেথডে আমরা করছি কিন্তু নিট মেথডে যখন করব তখন এই এই যে টাকাটা থাকবে বিশ হাজার টাকা এর উপর টু পারসেন্ট এখানে সরি ওয়ান পারসেন্ট দশ দিনের মধ্যে দিলে ওয়ান পারসেন্ট ডিসকাউন্ট সুতরাং বিশ হাজার টাকার উপর ওয়ান পারসেন্ট ডিসকাউন্টের টাকা বাদ দিয়ে বাকি টাকাটা এখানে বসাতে হবে দেখুন এখানে উনিশ হাজার আটশো টাকা বসিয়েছি চলে যাব পরবর্তী এখানে দেখুন বারো তারিখে রিটার্ন ফর ক্রেডিট টাকা এক হাজার অফ মার্সেন্টাইজ পার্সেজ অন জানুয়ারি এগারো এগারো তারিখে যে পণ্যটা ক্রয় করেছিলাম তার এক হাজার টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হলো সুতরাং এগারো তারিখের যে জার্নাল করেছিলাম তার বিপরীত জার্নাল করলেই বারো তারিখের জার্নালটা হয়ে যাবে এগারো তারিখে দেখুন মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারিকে আমরা ডেবিট করেছি এখানে বারো তারিখে তাই মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারিকে করলাম ক্রেডিট অ্যাকাউন্টস পেয়েবলকে ডেবিট করেছিলাম এগারো তারিখে আজকে অ্যাকাউন্টস পেয়েবলকে আমরা ডেবিট করলাম টাকার পরিমাণ দেখুন এক হাজার টাকা এক হাজার টাকাই আছে কিন্তু নিট প্রাইস মেথডের ক্ষেত্রে জাস্ট এই এক হাজার টাকার উপর ওয়ান পারসেন্ট ডিসকাউন্ট করে বাকি টাকাটা বসাবো তো এক হাজার টাকার ওয়ান পারসেন্ট ডিসকাউন্ট করলে আসবে দশ টাকা টাকাটা বিয়োগ করে নয়শো নব্বই টাকা আমরা বসাবো এখানে নিট প্রাইস মেথডের ক্ষেত্রে চলে যাব তেরো নম্বর ট্রানজ্যাকশানে দেখুন তেরো নম্বরে বলছে সোল মার্সেন্টাইজ অন অ্যাকাউন্ট অফ আর লিমিটেড ফর টাকা চব্বিশ হাজার টার্মস টু বাই টেন এন থার্টি বলছে আবার বিক্রি করা হলো আর লিমিটেডের কাছে চব্বিশ হাজার টাকার পণ্য তো বিক্রয় করলে সাধারণত দুইটা চাপে দেওয়া হবে একটা বিক্রয় মূল্য চব্বিশ হাজার টাকার উপর আরেকটা তার ক্রয় মূল্য দেখুন এখানে বিশ হাজার টাকা দেওয়া আছে এই বিশ হাজার টাকার উপর তো চলে যাব তেরো তারিখে এখন রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট চব্বিশ হাজার টাকা বিক্রয় মূল্য চব্বিশ হাজার টাকা বসালাম কস্ট অফ গুডস সোল ডেবিট মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি ক্রেডিট এটা হচ্ছে তার ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য জার্নাল করবো বিশ হাজার টাকা করে কারণ এই চব্বিশ হাজার টাকার ক্রয় মূল্য ছিল বিশ হাজার একটু আগে আমরা অঙ্কে দেখলাম ঠিক একইভাবে চলে যাব নিট প্রাইস মেথডের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট আর সেলস ক্রেডিট দেখুন এখানে কিন্তু ওই যে টু পারসেন্ট ডিসকাউন্টের কথা বলা ছিল ওই ডিসকাউন্টটা বাদ দিয়ে চব্বিশ হাজার থেকে বাদ দিব দিয়ে নিট প্রাইসটা এখানে বসিয়েছি আর কস্ট অফ গুডস সোল মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি অর্থাৎ তার ক্রয় মূল্য ঠিক থাকবে বিশ হাজার টাকা এই হলো তেরো তারিখের জার্নাল আমরা চলে যাব এবার উনিশ তারিখে পেইড ওয়াই লিমিটেড ফর দ্য পার্সেজ জানুয়ারি দুই জানুয়ারি দুই তারিখে যে পণ্যটা ক্রয় করা হয়েছিল দেখুন এখানে দুই তারিখে পণ্য
आगामी दस दिन मध्य टाकट परशोध करते क्यों हमें दीची जीतु उन्नीस तिखे तेने डिसकाउंट आसबेना दस दिन ओवर हो गए क्यों आप जो नीट प्राइजर दिखे तक से देख अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट है कैश है चल्लिस हज़ार टाक कारण हमारे चल्लिस हज़ार टाकाय परशोध करते हे क्यों अकाउंट्स पेबल स्ट्रोज आगे ही लिखे ऊनत हज़ार दुशो अर्थात नीट प्राइसा लिखे एन करते कि वही नीट प्राइसर संगे पार्सेस डिसकाउंट लस लेखे जो डिसकाउंटर टाकट बद दी से डिसकाउंटर टाकट एन पेबल जो करते हैं तो हमें एखे लिखब डिसकाउंट पार्सेस डिसकाउंट लस्ट आठशो टाक जेहतु हमें एक फरपिचुअल करसी तक पार्सेस डिसकाउंट कथाटा ना लिखे हमें लिखब ये मार्सेंडाइज इनवेंटरि कारण पार्सेस पार्सर साथ संश्लिष्ट सब किस परिवर्ते ही लिखब मार्सेंडाइज इनवेंटरि अच्छा उन्नीस तारीख का शेष हो गल एब चले जाब बीस तारीख देखो बीस तारीख बोल से रिसिव किऊ लिमिटेड फ्रम सेल्स ऑन जानुरि सेभन जानुरि सत तारीखे जो बिक्री तर टाटा आज के पाव गल बीस तिखे तेल कैश डेबिट एक् रिसिवेबल क्रेडिट षाट हज़ार टाक षाट हज़ार टाक आस कारण सत तिखे पुण्य क्रय कर बिक्री करार समय शर्त छो दस दिन मध्य दी टू पार्सेंट डिसकाउंट है क्यों जेहतु बीस तिखे दीचे दस दिन ओवर हो गए तेने डिसकाउंटे और को प्रश्न नहीं चले आसब नीट प्राइज मेथडे देखो नीट प्राइज मेथडे जार्नल एक ही कैश डेबिट एक् रिसिवेबल क्रेडिट तो कैश जेहतु हमें षाट हज़ार टाकब षाट हज़ार टाक लिखब कैशे और एंट रिसिवेबल सोजा हमें आगे जो जार्नल कर डिसकाउंट बद दिए आठान्न हज़ार आठशो से आठान्न हज़ार आठशो टाक बसा क्योंकि एखे तो डिसकाउंटर को प्रश्न नहीं कारण अलरेडी डेट्ट ओवर हो गए तक सेल्स डिसकाउंट लिखे हमें बारोश टाक एड कर देव एक् रिसिवेबल संगे देखो सेल्स डिसकाउंट हिसाब से बारोश टाक क्रेडिट कर बीस तारीख गलो एब चले जाब एक तिखे पेड जेट लिमिटेड फर दार्सेस अफ जानुरि एगारो जानुरि एगारो तिखे जो पार्सेस कर टाकट आज के पेड कर दिल तो ये शर्त छो दस दिन मध्य दी एक पार्सेंट डिसकाउंट पाव जाए अवश्य दस दिन मध्य दिए एक डिसकाउंट आसने चले जाब एक तिखे एक जो लिखे देखो अकाउंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट पार्सेस डिसकाउंट क्रेडिट जेहतु हमें एक पार्पिचुअल मेथड कर पार्सेस डिसकाउंट ना लिखे हमें इन्हें लिखब मार्सेंटाइज इनवेंटरि उन्नीस हज़ार टकर टू पार्सेंट डिसकाउंट कर लेशो नब्बे टाक आस नब्बे टाक बद दी जो टाटा आसें से कैशे अठारो हज़ार आठशो उन्नीस अच्छा एब चले आसब नीट प्राइज मेथडे तो ये देखो नीट प्राइज मेथड क्षेत्र में जेहतु हमें डिसकाउंट बद दिए ये लिखी सूतरा ये अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट लिखब अच्छा एखे डिसकाउंटे प्रश्न नहीं कारण डिसकाउंट बद दिए इन्हें लिखे रखी चले जाब परवर्ती रिसिव फ्रम आर लिमिटेड फर द सेल्स अफ जानुरि थ्री जानुरि थार्टीन जानुरि तेर तिखे जो पन्न्य बिक्री कर टाटा आज के पाव गल तो जेहतु नगद टाक पाँची तई कैश डेबिट है सेल्स डिसकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसिवेबल है क्रेडिट ठीक एक ही भाव कैश डेबिट और अकाउंट रिसिवेबल क्रेडिट एखे डिसकाउंट आसबे ना कारण डिसकाउंटर टाक बद दिए ही प्रथम लिखे थी एखे देखो डिसकाउंटर टाकट बद दे तेईस हज़ार पाँच उन्नीस तेईस हज़ार पाँच उन्नीस टाक तेर तारीखे देखो आप डिसकाउंट बद दिए ये लिखे जो कारण एखे डिसकाउंटर प्रश्न नहीं तो आजकल नीट प्राइस मेथड और ग्रस प्राइस मेथड आशा करी अपना बुझते पे तर को प्रश्न थकले भिडियो नीचे कमेंट्स करबें उत्तर देवर चेषा करब इनशाला सबा भलो थकून आल्ला हाफिज़